Hello dear students and all respected viewers myself Pritam sir and now we will see the second poem of 12th standard that is Indian weavers and this poem is written by Sarojini Naidu so students ye jo poem hai Indian weavers yani ki bhartiya jolaha ya bhartiya bunkar ye likhi gayi hai Sarojini Naidu ji dwara so hum sabse pehle unke bare mein padhenge fir पोयम के बारे में और उसके बाद उसकी रीडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट सरोजनी नायडू 1879 टू 1949 वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सो स्टूडेंट्स ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही साथ ही साथ फेमिनिस्ट यानी कि जो नारीवादी हुआ करती थी हमेशा स्त्रियों को अधिक महत्व देना उनको प्रमोट करना ऐसा काम किया करती थी और ये पहली भारतीय महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडिया द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी सरोजनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्न हर द सॉबरी के ऑफ नाइट एंजल ऑफ इंडिया और सरोजनी नायडू जी का जो भी काम था एज अ पोएट एज अ कवित्री तो उन्होंने सबरी के मतलब होता है उपाधि पाना उन्होंने भारतीय कोकिला या भारत की कोकिला इस नाम से उपाधि पाई थी लेटेस्ट शी बिकम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविनेंस इन 1947 बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया और साथ ही साथ 1947 में उन्होंने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की वह एक एकजुट प्रांत की सबसे पहली भारतीय महिला बनी जो कि गवर्नर बनी और पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में वो एक भारतीय गवर्नर बनी थी सो so स्टूडेंट्स ये थी सरोजनी नायडू जी की उपलब्धि एक कवित्री के तौर पर भी और एक पॉलिटिकल फिगर जो इंडिया के लिए थी उस तौर पर अब हम देखते हैं कि पोयम में क्या दिया है तो इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोयम वेयर द पोएटेस टॉक्स अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स वीव एट द थ्री पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे सो स्टूडेंट्स ये जो कविता है ये इस चीज़ के बारे में है कि जो पोएटेस हैं ये बात कर रही हैं टॉक मतलब बातें कर रही हैं तीन टाइप के गारमेंट के बारे में जो कि जो वीवर्स हैं वीवर्स मतलब होता है बुनकर देखो बच्चों बुनकर में और जो टेलर होते हैं जो कपड़े सिलते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है बुनकर वो होते हैं जो रेशे से कपड़ा बनाते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा है बातें की हैं तीन पर्टिकुलर टाइम पे तीन तरह के कपड़ों के बारे में और इच स्टैंडा ऑफ द पोयम रिप्रेजेंट्स द थ्री इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ यह जो पोयम है इसमें तीन स्टैंडा ही हैं और तीनों स्टैंडा रिप्रेजेंट करता है हमारे जो लाइफ होती है ह्यूमन लाइफ होती है उसमें जो तीन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करता है बर्थ चाइल्डहुड अडल्टुड यंग एंड डेथ ओल्ड ये जो तीन अवस्था होती है इसको बड़ी सुंदरता से कवित्री जी ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इसके बाद हम देखते हैं द कलर्स मैंशन इन द स्टैंडर्ज आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट और इन तीनों स्टैंडा में जो कलर बताया गया है उसका एक अपना ही महत्व है सिग्निफिकेंट होना मतलब महत्व है वह यह दर्शाता है कि जो भी इवेंट आते हैं हमने देख लें कि बर्थ अडल्टुड और उसके बाद डेथ वो जो तीन इवेंट हमारी लाइफ में आते हैं उसमें हर एक स्टैंडा में जो दिखाए गए कलर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उस मूड को कि उस समय लोगों का मूड कैसा होता है हैप्पीनेस या फिर सैड या फिर ज़्यादा उत्साहित होना जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर हमें दिखाई देंगे तो चलो स्टूडेंट्स हम इसकी रीडिंग करते हैं एंड देन इसको समझते हैं कि इस पोयम में उन्होंने क्या दिया है इंडियन वीवर्स वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड तो यहाँ पे जो पोइटेस हैं वो वीवर्स यानी जो भारतीय बुनकर हैं उनको संबोधित करते हुए कह रही हैं कि वे एट द ब्रेक ऑफ डे मतलब कि जो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर गिरती है तब भी वीविंग कर रहे हैं कपड़े बुन रहे हैं वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स हो गे तब वो उनसे एक प्रश्न पूछ रही हैं 
कि आप लोग क्यों गारमेंट्स हो गए मतलब जो चमकदार चमकीला कपड़ा है वह क्यों वीव कर रहे हैं वह क्यों बुन रहे हैं जो कि ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड जो कि हेल्शियन इस पक्षी के पंख की तरह बिल्कुल नीला है हेल्शियन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक किंग फिशर एक बर्ड है जिसके कि प्लूम्स ब्राइट और कलरफुल होते हैं प्लूम्स मतलब विंग्स उसके पंख को ही कहा जाता है तो उन्होंने ये प्रश्न किया है कि आप लोग इतना जो चमकदार कपड़ा है इतना जो उज्जवल कपड़ा है जो कि हेल्शियन के पंख की तरह बिल्कुल ब्लू कलर का है नीला कलर का है वो क्यों बुन रहे हैं तब वीवर्स कहते हैं वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हम नवजात शिशु के लिए एक पोशाक बुन रहे हैं देन वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन तो यहाँ पे पुनः एक बार फिर से जो हमारी पोइटेस हैं सरोजनी नायडू जी वो इंडियन वीवर्स को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि अभी भी जब फॉल ऑफ नाइट यानी कि संध्या के समय पर भी जो हमारे वीवर्स हैं वो वीविंग कर रहे हैं कपड़ा बुन रहे हैं और वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट और अभी भी आप लोग इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हैं ब्राइट मीन्स चमकदार चमकीला तो क्यों बुन रहे हैं ऐसा उन्होंने पूछा है लाइक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन और इस बार का जो कपड़ा है वो कैसा है बिल्कुल जो पिकॉक मोर है उसके पंख की तरह पर्पल एंड ग्रीन है आप लोगों ने देखा होगा कि जब मोर अपना पंख फैलाता है तो किस तरीके से कितना सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है कितना सुंदर कलर दिखाई देता है उसमें पर्पल और ग्रीन कलर का तो ठीक उसी तरीके से कपड़ा आप लोग क्यों बुन रहे हैं ऐसा पोइट्स पूछ रही हैं तो वंस अगेन वो फिर से आंसर देते हैं वीवर्स और वो कहते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन हम एक रानी के लिए उसके शादी का घूंघट या शादी का पोशाक बुन रहे हैं वेल्स मतलब घूंघट होता है तो मैरिज वेल्स मतलब कि जो शादी के लिए कपड़े होंगे उससे रिलेटेड है वो है तो उन्होंने बोला कि क्यों बुन रहे हो तो उन्होंने बताया कि एक क्वीन एक रानी एक लड़की के लिए हम क्या कर रहे हैं शादी का घूंघट बुन रहे हैं Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as the feather and white as a cloud, we weave a dead man funeral shroud. अब यहाँ पर जो पोइट्स हैं वो फिर से एक बार इंडियन वीवर्स को एड्रेस कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि बुनकर सोलम यानी गंभीर होकर के स्टिल मतलब अभी भी यानी इतने गंभीर होकर के अभी भी आप वीविंग कर रहे हो आप कपड़ा बुन रहे हो What do you weave in the moonlight chill? इतनी रात को मध्य रात्रि को मून लाइट चिल मतलब मध्य रात्रि इतनी मध्य रात्रि को भी आप लोग क्या बुन रहे हैं जो कि वाइट एज अ फीदर एंड अ वाइट एज अ क्लाउड जो कि बिल्कुल उज्जवल बिल्कुल सफ़ेद है एक पंख की तरह और सफ़ेद बादल की तरह बिल्कुल जो उज्जवल है वो आप लोग क्या बुन रहे हो तब वीवर्स कहते हैं वी वीव अ डेड मैन फ्यूनरल श्राउड हम क्या कर रहे हैं कफन श्राउड मतलब होता है कफन बुन रहे हैं एक डेड मैन एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए तो यहाँ पर देखिए जो पोइट्स बता रही हैं कि वो सलम होकर के सलम मतलब होता है गंभीर होना गंभीर होकर के अभी भी कपड़े को बुन रहे हैं मध्य रात्रि में मून लाइट चिल मतलब मध्य रात्रि में वो अभी भी कपड़े को बुन रहे हैं तो उन्होंने जब पूछा कि इतना सफ़ेद जो कि फीदर की तरह और बादल की तरह जो इतना सफ़ेद कपड़ा आप लोग बुन रहे हैं क्यों बुन रहे हैं तब उन्होंने आंसर दिया कि हम यह जो कपड़ा है ना कफन के लिए बुन रहे हैं जो कि मृत व्यक्ति है उसके अंतिम संस्कार के लिए जो फुनरल है ना ये इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार और श्राउट श्राउट मतलब देखो यहाँ पर दिया हुआ है अक्लो इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड यानी कि जो कफन है तो अंत में वो क्या बुन रहे हैं कफन बुन रहे हैं और इस समय वो क्या है सोलम सोलम मतलब कि गंभीर हैं और मध्य रात्रि में वो कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि जैसे अबाउट द पोएम में हमने देखा था कि जो इसमें पोइट्स होंगी वो तीन पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रही हैं और उस समय तीन पर्टिकुलर जो लाइफ के इवेंट हैं उनके बारे में बताया जाएगा तो फर्स्ट स्टैंडा में आपने देखा कि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या किया जा रहा था एक पोशाक वीव की जा रही थी यानी कि 
जो छोटा बच्चा आएगा और उसका समय क्या था ब्रेक ऑफ द डे ब्रेक ऑफ द डे मतलब कि दिन की शुरुआत होना किसी भी दिन की शुरुआत होना मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड आ रहा है तो उसके लिए पोशाक बुनी गई अब इसके बाद जो सेकेंड स्टैंडा है उसमें सेकेंड टाइम दिखाया गया था फॉल ऑफ नाइट और उस समय क्या किया गया था कि एक की शादी दिखाई जा रही थी तो फॉल ऑफ नाइट का मतलब क्या होता है जब सुबह खत्म होती है और रात आ रही होती मतलब उस समय हमारा कह सकते हो कि मिलन सा होता रहता है तो उस समय क्या दिखाया गया है मैरिज वेल्स किसी की शादी के बारे में बताया गया है ये आपका हो गया चाइल्ड और ये आपका हो गया अडल्ट उसके बाद जब ये दोनों हो गए तो मध्य रात्रि में भी वह गंभीर हो कर के क्या कर रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद पंख की तरह और बादल की तरह वो कपड़ा बुन रहे थे तो इस बार वो क्या बुन रहे थे तो इस बार वो कफन बुन रहे थे एक मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए तो इस बार देखिए समय क्या था मून लाइट चिल मतलब मध्य रात्रि थी तो हमने देखा कि जैसे दिन की शुरुआत हुई तो न्यू बॉर्न बेबी आया फिर जब संध्या हुई जब मिलन का समय हुआ तो हमारा मैरिज अडल्टुड आया और उसके बाद अब मध्य रात्रि है तो मध्य रात्रि में हमने क्या देखा कि यहाँ पर डेड मैन का हम क्या कर रहे हैं फेनरल कर रहे हैं उसके लिए कफन बुन रहे हैं तो इस तरीके से जो पोइट्स हैं उन्होंने तीन समय को और तीन तरह के हमारे लाइफ के स्टेज को दिखाया है और देखिए पहले वाले में क्या थे कि उज्जवल कपड़ा था यानी कि खुशियाँ दिखाई दे रही थी दूसरे में भी हमें खुशियाँ दिखाई दे रही थी बट यहाँ पे वो गंभीर थे यानी कि जब कोई भी व्यक्ति मृत होता है तो उसके लिए लोग गंभीर होते हैं और यहाँ पे लोग सैड भी होते हैं तो ऐसे जो भी हमारे फीलिंग्स होते हैं उनको भी उन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है तो इस तरीके से पोइट्स ने ये पोएम लिखी है जो कि काफ़ी अच्छी है सो डियर स्टूडेंट्स ये थी इस पोएम की एक्सप्लेनेशन आई होप कि आप सभी को ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और आने वाले वीडियोस को इसी तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो यह जो पोएम थी सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी कविता है जो जीवन के तीन स्टेज को दिखा रही है और उसके साथ ही साथ हमारे जो मूड होते हैं उसे दिखा रही है तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जिस तरीके से हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए तो ये तो चीज़ें होती ही रहेंगी और आज साथ ही साथ मैं ये भी चीज़ कहूँगा कि यदि आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा के कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आपने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि सही नहीं बताया है या फिर यहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही था क्योंकि देखो बच्चों हर कोई एक इंसान ही है हर किसी से गलतियाँ हो सकती हैं फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं परफेक्शन दूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जैसे कि जो सौरभ सर आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हमें हमारी गलतियाँ नहीं दिखाई देती तो डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड व्यूवर्स जिसमें कि टीचर्स भी होंगे तो यदि आपको कभी भी लगता हो कि यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आ कर के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे सजेशन दे सकते हैं और मैं उनका हार्टली वेलकम करूंगा और उस सजेशंस को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ नए टॉपिक के साथ सो स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूवर्स गुड बाय टेक केयर